Ezúttal Bosznia Hercegovinába látogattam el, Amir Teletovics horgászbarátom meghívásnak eleget téve, aki ebben a csodálatos kis országban él, és immár hetedik éve a haldurák teszthorgásza. Volt már ő is hazája, Bosznia féderbajnoka, de hozzám hasonló módon az utóbbi időben inkább a nagypont horgászat és a vadvízi horgászat érdekli. Mielőtt folytatnám, bizonyára mindenkinek feltűnt, bár ezt lehet felesleges külön kiemelnem, hogy Amir hát pont dupla akkora, mint én vagyok, és elég jelentős a, köszi, a méretbeli különbség. Ez a hihetetlen nagy és erős ember viszont nagyon jó szándékú és segítőkész az évek folyamán megtapasztaltam, illetve nagyon kémletesen bánik a halakkal. És végül, de utolsó sorban garantáltan biztonságban vagyok ebben az idegen országban az ő felügyelete alatt. Most a híres Zabari tavon horgászunk közösen, ahová Európa minden részéről érkeznek a kalandvágyó ponthorgászok. Egyáltalán nem számít könnyű víznek, nagyon meg kell küzdeni minden halért, viszont itt bármi megtörténhet. Simán benne van a horgászatban, hogy akár megfoghatjuk új egyéni ponty rekordjainkat is. Szeretném mindjárt az elején tisztázni, hogy ez nem metodféder horgászatról fog szólni, sőt nem is lehet egyébként ezen a tavon így módon horgászni, kizárólag nagy pontos technikával, bolyis végszelékekkel és főként bolyicsaival engedélyezett az itteni horgászat. Így természetesen mi is ezt fogjuk alkalmazni, és így próbáljuk a tóban élő halakat megfogni. Nagyon fontos, hogy most is lépésről lépésre haladva kívánjuk bemutatni azt a stratégiát, amivel lehetőleg egy számunkra teljes ismeretlen tóból is gyönyörű szép halakat tudunk kifogni és nektek megmutatni. Gábor, dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu, drago mi je da si danas moj gost i nadam se da ćemo danas uspjeti ufatiti par krupnih šarana. Bistro! Bistro. A Bosznia-Hercegovina arrébb van azért egy-két dombal kis hazánktól. Mire megérkeztünk, mire az autóból kipakoltunk, mire a felszéseket összeállítottuk és a helyre tettük, majd bent a túloldalon megtaláltuk azokat a pozíciókat, amiket alkalmasnak vélünk a horgászatra, majd a végszelékeinket, mire letettük, ezeknek a környékét megetettük, hát természetesen kés délután lett, és az esetek döntő többségében, amikor ilyen nagyhalas horgászatról van szó, a legritkább esetben lehet számítani már aznap kapásra, élepődtem meg a legjobban, hogy egyszer csak sipolt az elektromos kapás jelző. Megsverek szólalni. Megsattolni se tudom, hogy mekkora lehet ez a hal. Azt érzem, hogy gyorsan úszik és rázza a fejét, méltatlankodik. De ami a lényeg, mára az első nap délutánján, az első behúzásra olyan jó helyes sikerült tenni ezt a végszereléket, hogy itt az első kapás. Oh. Nem akar ez még kijönni. Na, olyan mekkora hal lesz ez. <gül> Láttam, ez egy harcsa. Hasonló a képen, mint Bulgáriában. Ott is sikerült fognom harcsát. <gül> Hát Bosznia-Hercegújnában is az első valamit sikerül fogni, 
az nem egy ponty, hanem egy horcsa. Ezért voltak ilyen érdekes irányváltásai. <gül> Thank you, Amir. <gül> a Magnum Hot Mango lám ezt tetszett neki, és nem volt tévedés, ez egyértelműen a szájában van. Júj, ezt egyértelműen meg akarta enni, és sikerült is neki. Ez az. Nagy pontyokért jöttünk, de harcsával indul ez a túra. Cseppet sem bánom, ennek is nagy bajsza van, nagyobb, mint a pontyoknak de azért majd előbb-utóbb a nagy pontyok bajszát is szeretném így közelről megnézni. Engem rendkívül bosszant az, amikor a nagy horgászokról, illetve magáról a módszerről, a nagy horgászatról sokan úgy vélekednek, hogy nincs ettől butább és egyszerűbb módszer a világon, hiszen nincs más teendő, mint a végszeléket valóban be kell húzni, le kell tenni, ott kell hagyni, be kell feküdni a házba vagy a sátorba, aztán a pont úgy is felküti magát, és akkor ki kell tekerni, aztán pózolunk a nagy pontyokkal. Na most meggyőződésem, hogy ezt csak azok gondolják így, akik még soha nem próbálták ezt a módszert, ugyanis bármilyen is egyszerűnek tűnik ez, nagyon jó példa arra, hogy mennyire nem könnyű megfogni az itt ülő alkat, mint ami velünk történt az elmúlt 24 órában. Szűk 24 órája kezdtük meg a horgászatot, és ugye felelkesültem, mert viszonylag gyorsan kaptam egy visszajelzést, jó harcsát fogtam, de legalább már volt kapás, és azt gondoltam, hogy egy aktív, mozgalmas éjszaka előtt állunk, hát nem így történt. Egyetlen egy megveszekedett kapásunk nem volt, négy bottal, egy csippanás sem visszajelzés nem volt, és hát így telt el az éjszaka. hajnalban, illetve reggel azért rendesen őszi arcát mutatta a környezet és a táj. Hatalmas köd fogadott itt minket a tó fölött és a tó környékén. Hát legalább gyönyörködtünk egy kicsit az őszi természetben. Ennyi jutott nekünk a reggeli órákra. Majd ahogy a köd felszállt, a nap kisütött, szinte nyári arcát mutatja most is az időjárás. Lehet, hogy egy kicsit ez is megzavarja a halakat mert szokatlanul meleg van így október végén, de hát azzal főzünk, ami van. Ezt a helyzetet kell megoldani, és közösen amiről úgy döntöttünk, hogy azok a csalik, azok a horogelőkék, amelyeket eddig használtunk, azokat mindegyiket lecseréljük, és finomítunk, amely, amely talán változást hozhat. Ugyanis az információ egyértelműen arról szólt, hogy itt sok zavaró hal van, többek között nagytestű déverikeszegek és kárászok. Mondjuk az első próbálkozás során már mindjárt fogtam is egy nagy testű dévékeszeget, aminek egyébként bármikor máskor ültem volna, de most annyira nem. Szóval ezért a horgászok döntő többsége dupla 24 mm-es, vagy még attól nagyobb méretű csali kombinációkkal próbálja meg kiszelektálni az aprólak közül az igazán termetes, kapitális, akár 20 kg feletti pontokat. De nekünk, még egyszer mondom, erre eddig egyetlen egy kapásunk sem volt. Persze, én ezzel most nem azt akarom mondani, hogy egy nap után világvége van, és mindent fenekestől fel kell forgatni, mert nyilván az is egy stratégia, hogy bízik az ember az előre eltervezett módszerben, bízik az előre eltervezett és felrakott csalikban, és ezen nem változtat, és addig nem nyúl hozzá, amíg a hal el nem húzza. Ha ez 5 nap múlva, 10 nap múlva, 15 nap múlva, vagy 25 nap múlva történik, akkor akkor fog megtörténni, és a végén büszkén és boldogan mondja, hogy látod, ezért is érdemes volt ebben a technikában vagy módszerben bízni, mert íme itt az eredménye. Na de oké, okay, nekem mindösszesen három napon van, ennyi időt tudtunk, amiről közösen erre a horgászata szállni, tehát lehet, hogyha én emellett a csali kombinációk mellett maradok, 
akkor egyet egy kapás nélkül megúszom azt a három éjszakát, amit erre rászántunk. Én ezt a nagypontos horgásztot is mindenképpen úgy szeretném abszolválni, hogy annak kézzelfogható eredménye legyen, és hozzánk hasonló módon, aki nem tud 5-10-15 napot eltölteni egy hasonló tó partján nagypontokra horgászva, az megfelelő alternatívát kaphat a mi praktikáinkból. Ami egyébként még felbátorított minket arra, hogy bátran merjünk változtatni és variálni, az a rendkívül fontos információ, amely a halőrtől származik, aki ugye a tavat körbejárva, miután eljutott hozzánk, ugye tőlünk is azt kérdezte, hogy mit sikerült fogni, és döbbente hallgattuk, hogy úgy, hogy szinte majd minden hely foglalt a tavon, és komoly professzionális horgászok ülnek tényleg szinte minden pozícióban, az elmúlt két napban összesen kettő darab halat sikerült ennek a sok horgásznak kifogni. Miközben a horgászok döntő többsége a szelekció érdekében, ahogy már korábban említettem, nagyméretű csali kombinációkkal horgászik. Szóval igazából akkor mi veszteni valónk van? Semmi. Kipróbáljuk, megpróbáljuk, aztán, hogyha eredményt hozott, akkor azt folytatjuk, ha nem, akkor lépjünk tovább. Ebbe beleállt a bot szépen. Ez már nem dégekeszeg lesz. Ha még ez jó hal lesz. Baromi nagy súlya van ennek a halnak. Ez nem mozgatja, nem csapkodja a fejét. Méltóság teljesen úszik. De közelét már szépen lassan a parthoz. Úristen, ott van a ponty. Hűs <gül> karp. Ez a big fish. Itt van már, csak itt egy ilyen nagy hínár mező van, amit át kell húzni. Egy hatalmas nagy tükörponty. Puh. Amir, figyelj! <gül> <laughs> bistro! Uh, uh, bistro! <laughs> Welcome to Bosnia! Oh my god! <laughs> Huge cut! Hotamos! Ah! 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 A kicsi csali kombináció. A kis magnum pop-up, aki könnyítve tette a dolgát. És megfogta nekem ezt a hatalmas pontot. <gül> 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 
Ez baromi nehéz. Neked ami könnyű lenne, de én beszarok olyan nehéz. Ó, Istenem. Hát ezekre az óriáspontyokra híres az ábári horgásztó. Megfelelő praktikával, finom trükkökkel, lám, horogra csalhatók, és megfoghatók ezek a csodás óriások is. Ihetetlen boldog vagyok. Ritkán mérünk halat, de ez olyan méretű, amit úgy gondolom, hogy már érdemes megmérni, és a pontos súlyáról megbizosodni. Na most meglátjuk, mi az igazság pillanata. Itt a pontos súly. 22 kg 12 deka. 22, my friend. Mekkora hatalmas tükörponty kitölti ezt a mérleg előtt is. Látszik, hogy nem szenved kaja hiányban. Ez volt az első pont, amit sikült itt fogni, és úgy igyeztünk meg Amirral, hiszen mivel ez egy közös munka, ezért a következő kapás az övé. Ez itt a csalizó bázis. Hát ez a picike káosz azért elárulja azt, hogy volt, illetve van némi tanástalanság, de ez most mondhatom, hogy múlt idő, mert hát nyilván folyamatosan próbálkozunk, folyamatosan variálunk, amelyhez csali kombinációk, végszeli kombinációk, előkehoz kombinációk kellenek, hogy végül megtaláljuk a jó megoldást. Nagyon fontos a jó csali mellett egyébként az is, hogy ez Amirnak volt egyébként az ötlete, és ez baromi ötletnek bizonyult, hogy rövidítsük meg drasztikusan a horog előke hosszát is. A kezdeti 30 cm helyett, amit felakasztva jól látszódik, hát ez befeleződött olyan 15-18 cm-re, és ez pont elegendő, Amirnak meggyőződése, hogy ezek az óvatosan érzékenyen táplálkozó halak, ezek a legkisebb ellenállásra is azonnal megpróbálnak megszabadulni a csalitól, és kifújni azt. Viszont a rövid előkénél ennek sokkal kevesebb lehetősége van, sokkal kevésbé tudják a felszippantó csalit olyan gyorsan kifújni, mint a hosszú előkével, ahol ugye akár egy nagyobb sugarú körben is tud úgy mozogni a hal, hogy észre sem veszünk vele semmit. Egy mint száz. Ezt felszippantva a fix végszerétnek köszönhetően sokkal előbb történik meg az akasztás. Jól látszott a pontnak a száján, hogy már nem először volt horgon, több horogütötte seb volt látható. Tehát ez is jelzi azt, hogy amit már korábban mondtam, hogy nagyon nagy nyomásnak van kitéve a vésztölet, szinte biztos, hogy az itt élő halak mindegyike volt már horgon, ezért különösen óvatos, és nyilván amennyire csak tudja, próbálja kerülni ezt a kellemetlen élményt és a hozzá kötődő veszélyes csalikat. De úgy néz ki, hogy ennek a kis csali kombinációnak bedölt, ennek nem trott ellenállni, ilyennel valószínűleg még nem találkozott. Itt már csak a csali főzött 14 mm átmérőjű, parafával könnyített magja látható, az oldódó réteg leoldódott időközben róla, de tuti biztos az ott marad és további ízes, aromás felhőt képez, és ennek a végébe pedig egy kis pop tettem, ezzel is valamelyest kikönnyítve, vagy ez a színkombinációval felkeltve az érdeklődőknek a figyelmét. Ezt a két csalit használtam, ezeket fűztem a hajszál előkére. Gyakorta egyébként én is elképedve konstatálom azt, hogy mennyire eredményesek ezek a csalik, amely ugye a Monster névre lett keresztelve, szörnyen büdös, hát itt tudnám egyszerűen magyarra fordítani, amelynek van a Magnum, ez a 20 mm-es belső kemény maggal és oldódó külső réteggel ellátott változata, és a hozzá párosuló pop -upok. Korábbi filmemben már bemutattam azt, hogy milyen látványos, amikor ketté vágok egy ilyen csalit. Ez nincs másra szükségünk, mint egy éles késre. És akit jól látható, a belső kemény főzött mag, és az azt körülvevő, szépen lassan oldódó, rendkívül ízes és aromás külső réteg. Ha jól számolom, ez a hatodik ország, ahol ez a csalival, vagy csali kombinációkkal már sikerült pontot fogni a teszt időszaka alatt is. A legtöbbet természetesen Magyarországon próbáltuk, kiemelkedően és eredményesen működött, majd később volt lehetőségem ezzel horgászni Csehországban, majd Bulgáriában, ahol a partneremmel közösen szintén fogtunk egy 20 kg feletti pontot, később eredményesen horgáztam ezzel Ausztriában, az Élő Dunán, és végül nem utolsó sorban most itt vagyok, Bosznia-Hercegovinában, de majdnem megfeledkeztem 
a horvátországi próbákkor is a Rokoja Peti és Haskó Tamás is gyönyörű szép halakat fogott már ezzel. A végszereléket etetőhajú segítségével juttatjuk be. Ugye egy nap folyamán csináltunk egy elég alapos etetést, ezt nem akarjuk tovább fokozni, és addig, amíg több halat vagy több kapást nem tudunk elkönyvelni, úgy vegyük, hogy nincs értelme a további etetésnek, de viszont valamennyi csalogatanyag mindenképpen kell, amivel a horok köré irányítjuk a halak figyelmét. Lehet, hogy működne enélkül is, de eddig minden alkalommal pár szembóli kísérletében juttattuk be a végszereléket. Most is ezt teszem, öt szem fekete tinta hal és öt szem fűszeres vörös máj bojli kerül az eredőhajóba. Ez a tavon egyébként engedélyezett természetesen az eredőhajó, bármire nézek, mindig egyébként ezeket látom a vizen mozogni, meg természetesen mindenki használhat csónakot is. Ez a legprecízebb, legjobb és legcsendesebb módja a végszelék és a csalogatanyagok bejuttatásának. Így természetesen mi is élünk ezzel. Most használjuk egyébként először ezt a Botman etetőhajót. Jól látszik, hogy a készülék távirányítóján van egy szonár, amelyel a pontos vízmérséget is nyomon tudjuk kísérni, illetve van benne egy GPS is, amely az éjszakai horgászatok vagy a szerelék bejuttatás során rendkívül nagy segítség, mert a pozíciót el lehet menteni, és az etetőhajó mindig oda megy vissza az éjszaka kellős közepén is, amely pozíciót mi elmentettünk. Gábor, myslím, že mám úpravu jednog Amura. Možná pomoc. Jo, Amur. Yes. Please help me. Nemyslíš kici? Hm. Amur, až Amur, všude je hol. Ok, Gábor, ready? Go. Ha, 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 I imamo evo ovog prelijepog Amura, upravo sada, a mi ovaj ribovo nastavljamo dalje. Doma težak ribolov danas, ali nastojimo naći najbolje rješenje i ovaj ribolov nastavljamo dalje. Danas smo probali naše novitete u promjerima 20 mm, kao i naše nove i stare mamce u promjeru 20 mm. Ali nam nisu dali željene rezultate, pa smo posljedili za nešto manjim mamcima, manjim podvezima i našim novitetima koje smo planirali izbaciti 
početkom 2023. godine. Radi se o našim novim Haudorado Monster Pop-Up Red Salmon. Kao što sam rekao, ovoga puta nešto manjeg promjera. U ovom pakovanju imamo pop-upice u promjeru od 17 mm i 13 mm. Danas se ipak ispostavilo da rade nešto malo manji mamci, manje pop-upice i probali smo sa manjim udicama i tako da sam uspio ufatiti jednog Amora danas. Današnja montaža je dosta jednostavna, probali smo sa nešto dužim podvezima, nije išlo, promijenili smo, stavili smo nešto kraće podveze, malo manje udice i na ovu kombinaciju koju godate imao sam danas jednog Amora. Dosta jednostavno za koristiti, na kraju ove montaže imamo jednu iglu na koju ćemo postaviti naš jedan dobitni mamac. Ovako. I naša prezentacija za danas je spremna. Pošto sam montirao naš mamac koji je veoma jak na podvezu u dužini 1 cm koristit ću jedno običajno olovo koje ću postaviti, kao što sam rekao, samo 1 cm ispod. Tako. I to bi izgledalo ovako na dnu. Fišo! Ok, let's go! It's a big fish again. Ez nagyon kemény ellenfél. Big fish. My friend is much more bigger. Perfect. Very strong fish. Very, very strong. Yes, I will see. Látom az árnyalat. És te ez is mekkora. Ó, te jó ég. Nem igaz. Fék ezt mondom, hogy jön majd, de... Amir, please. Amir, Amir. Yes, my friend. Oh, my friend. Wish there is nothing I do. I should give him the best of his best. Help you. My God. I must hug you, my friend. Thank you, my friend. Thank you. Welcome to Bosnia. Ah, that's beautiful. That's what it was. Yeah, it's Amir Chalia. Maybe it's from Amir Chalia. Yes. What did you say? Look, this little Chalia is so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. 
lejvakadt. Ezt nézzétek. Az orra hegyétől a farok végéig kitölti a ponybölcsőt. Ez a ponty, 80 cm egyébként a ponybölcsőm idáig, ez minimum 90 cm faroktőig. Farokusz van együtt egy méter. Te jóságos ég. Ezt a hátat nézzétek, mielőtt megemelem. <gül> Milyen vaskos. Ez gyönyörű szép pikkei vannak neki, hibátlan egészséges hal. Egyedül a száján vannak sérülések, hiszen jó párszor volt már horgon, de azon kívül hibátlan gyönyörű hal. Amilyen nehezen indult ez a horgászat, olyan szépen kikerekedett. Bő 24 órája vagyunk itt, és a második 20 feletti pontot tartottam a kezemben. Árum peca. Ha semmit nem fogok már a hátra időben, akkor is azt mondom, hogy megért ide eljönni. Kakvariba. Ne verovatno. Pecánye. Ne verovatno. Pecánye. Azt adjunk. Dali. Oké, már. Hold. Hold. How much? Twenty-three. <laughs> oh, thank you very much. You're welcome. Hát ez óriási. Egyszer elképesztő, hogy milyen nagy. <laughs> nem szeretem alakat mélegelni, hiszen ezerszer elmondtam már azt, hogy nem a halak súlya, hanem a hozzájuk kötődő élmény az, ami számít. Hát ez egy örökre szóló élmény az, amit eddig megélhettem már bosznia hercegvinában Volt szerencsém már a világ különböző pontjain nagy pontyokra horgászni, vagy egyéb más kapitális méretű halakat kergetni, de ennyire jól összerakott komplexumban, mint ahol most vagyunk, talán még soha nem voltam. Nem túlzás a komplexum, ugyanis tényleg minden adott ahhoz, hogy az ideérkező pontyhorgászok, azok maximálisan kényelmesen, de mégis egymástól elszeparáltan horgászhassanak. Nagyon érdekes a kialakítás ennek a túrrendszernek, nagyon zegzugos, és szigetekkel tartított maga a tó, de ebből úgy gondolom, hogy kioszták a maximumot, és mindenki úgy horgászhat az adott helyen, hogy közben alig alig látja a szomszédait, nem zavarja azokat, és mégis úgy érezheti magát itt, mintha egy vadvízi rengetegben lenne, hiszen rendkívül természetes, rendkívül sok fa van, és tényleg mindent meghagytak, ami arra utal, hogy a természetességét a lehet legjobban megőrizze a tó. Ha egy fa a parton kidőlt, vízbe dőlt, akkor ott hagyják, nem bántják. Ennek is köszönhető az a vadregényes jellege és különleges hangulata ennek a tónak, amit talán eddig még sehol nem éreztem a világon. Imádom ezt a tábori feelinget, főleg amikor ilyen kellemes idő párosul hozzá, amíg éppen készíti nekünk a finom ételt, amíg ez elkészül, megmutatom a tábor helyet, hogyan alakítottuk ki és foglaltuk el. A horgász hely kellően széles, négy bot számára bőven elegendő, mögötte találhatók a halvédelmi eszközök, illetve hát öt lépésnyire az a házikó, amelyben az éjszakáinkat töltjük. Ez a hatos számot és a Monte Carlo megnevezést kapta. A tábláról tudjuk, hogy ez 1310 km-re van pont innen. Ezekből a kényelmes horgász helyekből és a hozzájuk tartozó faházakból összesen 20 darab található ezen a tavon. Ez itt a már korábban bemutatott csalizóbázis. Itt megy a törpölés, itt megy az agyalás, hogy milyen csali kombinációkkal próbáljuk meg a tó finnyás halait hologra csalni. És hogy ez mennyire jól sikerült, azt mi sem jobban, mint Amir újabb, hatalmas kapitális pontja az éjszaka folyamán, amit sikerült neki megfogni. Ponoči je upravo imalo jednog šarana na štapu. Riba je previše jaka. Ide desno. Omirnak a hara kirohant ide jobbra. Out of three. Egyébként a part szériebe, ahol rengeteg bedőlt fa van. Jó, hát ezért van a csónak. Yes. 
Come together. Okay. Yes. Amir, Amir, it's free. Okay, yes. Okay. Yes, thank you. Perfect. Együtt izgulunk mindenhalért. Ilyen egy igazi csapat munka. Ó, <gül> Isten, ez is óriási. Okay, please help. Belerán. Thank you, my friend. You're welcome. A szállatcsi mokor iszti naše sredstvo za dezinfekciju ubodnih hrana nastalih od udice za bolju protekciju i zaštitu ribe. Evo, pogledajte kako to izgleda. Savršeno. Ota fiš gabor. You are very strong. Hát ez elképesztő, mint hogyha itt mindenhol 20 pluszosnak született volna. És egy nap prelép a riba, szávog nasik prelépog ezer a boszti hercegovni, szerzer a zsabári. Vagy a kárp, Gábor. Beautiful kárp. Almost 21. 20.900 a pontos súlya, a harmadik 20 pluszos ponty, bő 24 óra alatt. Van ilyen? És igen, van. Itt van előttünk. Hihetetlen. Na oké. Okay. Brutális ennek a tónak a dévír állománya is. Egyébként azt is fontosra kell vennünk, hogy meddig lehet és érdemes a csalikat és a holok méretét finomítani. Most a védetekig elmentünk már egészen kicsike 10 méretű holokat és kis 8-10 mm átmérőjű csalikat tettünk föl, aminek ez lett az eredménye, fogtunk két gyönyörű dévért. Nyilván fédelezés közben, hogyha fognék ilyen 3 és 4 kg közötti dévéreket, a seggemet a földhöz verném és nagyon örülnék neki, de most itt bármilyen furcsa járulékos halnak számítanak, és nem rájuk pályázunk. Ebben azért nyilván mosolycsajt az arcunkra, ez a két gyors érkezett dévér is, de egyszerű mint száz, most tovább kell keményítenünk, nagyobb mérti orukat és nagyobb csalikat kell föltennünk, de még akkorákat, amelyeket ezek a finnyás pontyok, amelyek mögöttünk lévő tóban élnek, fölvesznek. Amikor a dévérek már túlságosan aktívak és zavaróak a horgászat során. Ugye főként az élénk színű, ízes csalikra ugranak rá ők is. 
legszívesebben, akkor mindenképpen az is egy bevált és működőképes stratégia, hogyha kicsit kellemetlenebb ízű és kevésbé feltűnő csalikkal próbálkozunk. A Monster széria tartalmaz egyébként ilyen tagokat is, és ilyenkor mindenképpen érdemes ezzel próbálkozni. Én most fölteszem a család egyik legdurvább, legkelemetlenebb ízű és szagú, ennek nem illata, szagú csaját, amely a máj és vér ízesítésű. Ezt fűzöm fel elsőként a hajszerelőkére, egy fűzőtű segítségével. És mellé fűzök még egy pop-up csalit, ez a tintal és áfony ízesítésű változat lesz, a Big Carp, azaz a nagy pont változatból, ez egy 13 mm átmérő csali, ezen egy picit faragok, így ennyit, és most mehet fel a fűzőtűre. majd a hajszerelőkére. Stopperrel rögzítem. Én előszeretettel használom ezt a v stoppert, mert főleg a pop-up csalik rögzítésénél sokkal biztonságosabb, mint az egy kis pöcök. Hogyha a hal esetleg piszkálja, vagy a kisebbek csipegetik, akkor sem tud a stopper kicsúszni, és véletlenül a csali erről leesni. Hogyha kettő csali van a hajszelőkére felfűzve, akkor pedig mindenképpen szükségünk van még egy gumütközőre is, amelyel egymáshoz szorítjuk a két csalit, ezzel is meggátolva azok elmozdulását, és így egymáshoz tapasztva a kis pop-up elvégző feladatát, kikönnyíti valamelyest, felemeli, de csak inkább kibillenti a pozíciójából, könnyebben felszippanthatóvá teszi ezt a nagyméretű vagy nagyobb méretű, de nehéz csalit. Nincs más teendő, mint a horog szárán található szilikoncsövet még a megfelelő pozícióba húzni, és lám, így már is bevetésre kérsz ez a csali kombináció. Egy újabb ejtős kapás, ami arra pedig a dévérekre jellemző, de ez nem dévér. Nem ám, nem ám babám. Most még azzal kísérleteztünk a mi javaslatára, hogy egészen közel a parton mindösszesen, hát talán 10 méterre tettük le jobb oldalra. Júj! És egyből be is rohant a hal. A partfalnak szaladt. Tehát ezt most egyáltalán még az etetés közelébe se tettem, hiszen az etetésünk a túloldalt van. Ezt ide erre a partra tettem. Júj, ez itt van. Ugye azt csinál, mint Amir Hala. Tudják, hogy hol a védelmet nyújtó terület. Vagy itt a náros mellett több bedőlt fa is. Azt veszik célba. Egyáltalán nem a meder közepe felé menekülnek a parcélben akasztott halak. Egy tőponty. Az első tőponty. Hatalmas hal ez is.
Beautiful. Hát megérte csalit váltani, új fent, tovább variálni a meglévő bevált csalikat. És lám, itt az eredménye. Gyönyörű, szép hal. Nagyon örülök annak, hogy az óriási tükörpontok mellett egy kapitális méretű tőpont is tiszteletét tette. És a sikerhez nem csak a jó csali választás, hanem a bátor helyválasztás is kellett. Tehát ne csak a megszokott dolgokat alkalmazzuk, hanem bátran merjünk olyat is tenni, amit lehet, hogy mások nem tennének. Kako jutro, kakav rebulov na ovom prelipom jezeru. Mislim da imam jednog većih šarna na udici. Please help me, my friend. Yes, here I am. Thank you. It's a big fish. Yes. What do you feel? I feel a big carp. Yeah. Oh, you see. Oof. Be careful. Yes. No, it's a villa. Villa, tiha. A levo, upravo, urano zoru. Imamo u prekrasnom ribu. Na štapu. Pokušavanje navući na desnu stranu. Ošćan da je riba prilično velika. Pruža. Jako dobar otpor. Sada ću pokušati ovu rivu dovući do pometača. Moram biti veoma pažljiv, veoma osjetljiv. Da, to je veliki. Velika riba. I think that you have... Please, help me! It's huge! Oh, my friend. Oh, thank you. Got a particular point. Oh, can I look? <laughs> what a fish. Ooh, beautiful. Oh, the precast ribu dobio sam na mamac monster magnum i pop up squid. Look. Perfect bait. Precast na ribu. Én azt gondolom, hogy ez a legnyobb és legkövérebb tükörpont, amit sikerült a túlosan eddig kifognunk. Biztos, hogy a legsúlyosabb is lesz. Ezt meg kell majd mérnünk, mert szerintem gyanús, hogy ami új pont rekordja fekszik itt előttünk a pontbölcsőbe. <gül> Erős vagy te, Amir, mirott te? <gül> What a fish! <gül> Perfect! Did you see? Yes. <laughs> what, what was your personal best? Gabor, my personal is 22 kilos. He is your new personal yes. best. <laughs> yes, thank you. Thank you for your help. Thank you very much. What do you want to say after that? Besides that, I have just now put my own record in the water. Otherwise, my personal record je 22 kile koji ga sam oborio upravo sada na ovom jezeru ufatiši šarana teškog 23 kg.
Nemrég engedtük vissza Amirnak a hatalmas tükörpontját, és a közvetlen mellett lévő baloldali botor érkezett egy újabb kapás. Nem is merem megtippelni, hogy mekkora lehet. A kezdeti időben azt tapasztaljuk, hogy a méltatlankodva, de lomhán egyértelműen úszik a hal, nem tör ki, nem rohan, majd amikor a part közelébe kerül, akkor őrül meg és próbál a horoktól megszabadulni. Amikor nincs egyetlen egy fejrázása sem a halnak, az jó halat jelent. Ezek a lassú bólogatások, és ez a hatalmas, masszív súly, Egyetlen azt jelzi, hogy egy újabb óriás közelít a part felé. Erről beszéltem, hogy megérzi a part közelségét. Ilyenkor már csak azon kell izgulni, hogy jól akadjon a horog. Bár eddig ezzel a problémánk nem volt. Ez egy óriási tőpont. Ami please help me. You ready? I think he's ready. Yes. Oh, oh, my heart is on the key. Oh, stop. Korábban ugye azt mondtam, hogy Amir tükörpontja volt a legnagyobb, amelyet túl a során kifogtunk a tükrösök közül. Hát most megérkezett a túl a legnagyobb tőpontja, sőt, megkockázhatom, hogy a legnagyobb hala, amit eddig madhazba fektethettünk. Hát ennek a pontnak széle hossza egy, kitölti a fejétől a farkáig, és nem csak hossza, hanem a pocak mérete, vagy az átmérője is óriási, hiszen ez is faltó falig kitölti. Óriási. A csari pedig ugyanaz, mint amit ami is használt, magnum, és ez egy tinta ha pop kikönnyítve. Igaz, már leoldódott, ennyi maradt belőle, de lám most vette föl. Gyanús, hogy megfogtam én is új tőpont rekordomat. A legnagyobb pontja, amit eddig valahol fogtam, az 28 kg, 66 dekás volt, az egy tükörpont, és ha jól emlékszem, tőpontból talán 24 kg a legnagyobb. Lehet, hogy ez felette van, meg fogjuk mérni. <gül> Nem lett új rekord. 23 kg 70 dekkel lett a pontnak a pontos tárazott súlya. Nem lett meg az új tőpont rekordom. Yes. Viszont a túra eddig legjobb hala. A haldurádó filmek történetében még soha nem volt olyan példa, pedig hát nem most kezdtük, 25 éve csináltam az első filmet, hogy 5 darab 20 kg feletti pontot tudjunk élőben a kamerának egy forgatáson, egy horgásztúrán megmutatni. 
és ezt itt Boszniában élhettem meg. Az élmény leírhatatlan, az érzésem is bennem van. <gül> Á, fantasztikus.